Come già saprai, i mousepad Artisan sono i migliori tappetini da gaming e hanno delle caratteristiche uniche. Vengono ordinati da ogni parte del mondo e nonostante siano prodotti di continuo, le taglie L ed XL di qualsiasi modello e durezza sono sempre sold out. Provenendo dal Giappone poi ci sarà una costosa spesa di spedizione ed infine al momento della consegna si dovrà pagare un ulteriore 22% di IVA. Il prezzo finale del mousepad quindi passerà da 30 euro a più di 70 euro. Nonostante questo però la qualità dei tessuti e dei materiali utilizzati, delle cuciture sui bordi impercettibili, della prestazione che non viene alterata dall'umidità, tutte queste caratteristiche ne fanno valere sia il costo che la lunga attesa per averli. Se vuoi provare a ordinarne uno quindi, puoi farlo direttamente dal sito ufficiale che trovi in descrizione. Se invece non vuoi aspettare o spendere così tanto, ho trovato 5 valide alternative, una per ogni modello più famoso e con un attrito dinamico praticamente uguale. Partiamo dal tappetino più richiesto in assoluto, ovvero l'Artisan Zero, rinominato per il suo controllo perfetto e usato niente meno che dai due migliori giocatori di Valorant americani. Tenz, pro player del team Sentinels e Asuna, pro player del team 100 Thieves. L'alternativa più simile all'Artisan Zero è l'X35 GP4, un tappetino con un'ottima qualità dei materiali e che garantisce praticamente lo stesso controllo. Anche questo mousepad è resistente all'umidità ed inoltre è disponibile sia in versione nera che colorata. Qualsiasi tappetino con sopra una grafica però è detto rivestito. Per quanto possa essere più bello, l'attrito dinamico è leggermente inferiore e le sue prestazioni cambiano con l'usura. Il prossimo tappetino più richiesto è l'Artisan Hien, famoso per il suo equilibrio perfetto tra velocità e controllo e una durata nel tempo più lunga rispetto agli altri modelli. Al momento la sua migliore alternativa è il Razer Strider, un mousepad ibrido con una qualità dei materiali e delle cuciture sui bordi in grado di competere perfino con la qualità Artisan. Essendo impermeabile poi, anche le prestazioni del Razer Strider non vengono influenzate dall'umidità. Il terzo tappetino più richiesto è l'Artisan Hayate Otsu. La sua superficie è più veloce rispetto all'Artisan Hien, ma ha anche un maggiore potere frenante, una particolare combinazione che puoi trovare nell'Endgame Gear MPC450. È un mousepad realizzato in cordura, un tessuto di alta qualità resistente sia all'usura che all'umidità. Ha delle cuciture buone e proprio come gli Artisan viene spedito in una confezione piatta. Non dovrai quindi aspettare che si adatti alla scrivania come invece può accadere con gli altri, che vengono spediti arrotolati. Al quarto posto poi c'è l'Artisan Ayate Q. Da questo tappetino iniziano le difficoltà, in quanto ha una caratteristica abbastanza unica, ovvero la sua velocità verticale è superiore rispetto a quella orizzontale. Complessivamente la superficie risulta essere più veloce dell'Artisan Zero, con meno potere frenante e frizione iniziale. L'alternativa più simile è la Horus Amp 500, che ha praticamente lo stesso attrito ma senza differenza tra l'orizzontale e il verticale. Infine ci sono l'Artisan Hayate, l'Artisan Raiden e l'Artisan Shidenkai. Puntano tutti sulla velocità e le differenze stanno principalmente nelle loro superfici. Al contrario degli altri Artisan però, questi tre non vantano una lunga durata delle prestazioni. Non ci sono quindi delle vere alternative. L'unica opzione più vicina alle loro caratteristiche è lo Skypad 2.0. Un mappa di vetro, leggermente più lento, ma che al contrario dei tre tappertini Artisan manterrà la sua velocità per sempre. Essendo di vetro infatti non si consuma con l'utilizzo, non si sporca e non può essere influenzato dall'umidità. Assieme allo Skypad è consigliato usare anche un arm sleeve, una manica in tessuto tecnico che eliminerà l'attrito tra il tappetino ed il braccio. Un'altra cosa importante che riguarda tutti questi mousepad è che per sfruttare al meglio le loro superfici bisogna avere dei pedini in PTFE nel mouse di buona qualità. Nel caso non li avessi, basta cercare il modello del tuo mouse seguito da Hyperglide, Corpad o Tiger Ice. E a prescindere da quale tappetino sceglierai, quando sarà sporco non c'è bisogno di lavarlo, basta semplicemente scuoterlo e passarci un panno umido pulito o una salvetta senza alcol. In ogni caso trovi i link di tutti i tappetini in descrizione. Prima di andare però non dimenticarti di lasciare like e di iscriverti al canale, è gratis e se hai domande puoi tranquillamente aggiungere un commento. Ovviamente puoi anche condividere, ti aspetto al prossimo video eh, ciao!